我找到他了。晚上我们就在木屋过夜。是怎么跑来这里？好冷啊，根本睡不着。湿衣服，还是先别穿好了。谁？对，对不起，我不知道这屋子里有人住。等雨停了，我马上就走。啊、是我，不要怕。吓死我了！少爷，你衣服湿了，我这就给你拿更换的。啊！毛手毛脚的，你真的做过女仆吗？对对对，对不起。好了，快进被子里面吧，衣服都不穿，到处跑。衣衣服。没穿衣服了。对了，少爷，你是怎么知道我在这儿的？这是谁家啊？我倒想问问，你怎么会跑这里来？我，我迷路了。晚上一起在这过夜吧。我跟家里说过了。啊？一起过夜？不然呢？树这么多。回去路上很容易被雷劈的。你怎么一直在等？嗯，没什么。冷笑直说，这有什么好逞强的？谢，谢谢少爷。少爷，其实，其实，我是不是很碍事啊？傻丫头，说什么呢？因为。我什么都帮不上忙，还经常给你麻烦。这叫麻烦？你也太小看我秦俊了。可，可是……放心吧，我不会有这种想法的。即使我们只是契约关系。谢谢你，俊。睡吧，晚安。晚安。这丫头，马上就睡着了。对我这么没有戒心吗？看来你还没真正认识我是个什么人。少，少爷。嗯，今天这么早起床？我有点事想拜托你，就是，就是那个。没什么事，我就上班去了。少爷，请等一下。少，少爷，我想向您借钱，去上甜点培训班。甜点培训班，自管自吃吗？你已经馋到这种地步了。不是了，我在家没什么事情做，听说张妈在请甜点师，我想学一下，就算不能帮上忙，以后离开秦家，也能养活自己。你妈妈给我的卡，我不想用。所以，所以，行吧，这里有一万块，不够，再叫阿杰给你安排。啊，够，够了，我一定会还你的。钱可以借，培训班可以上，但是以后不许再说离开秦家这种话。哦，但是，总有一天，我还是会离开这个家的。小心啊！你现在就要出门吗？要不让司机送你去吧。没事的，张妈，我可以自己去的。张妈，您看我这身合适吗？没问题呀、啊，靓女。那我出门啦，路上小心哦，保护好少夫人。没问题。车厢内的乘客已经全部换成保镖和我。请上课。到了，不知道同学跟老师是怎么样的呢？张妈，少夫人已经到站，现在在找去教室的路。小心是个路痴，你赶紧假装路人带他过去。收到。心动甜品屋，哪边是左呀？哟，少年，你在找心动甜品屋吗？
我是心动甜品屋的学员乔明熙，我带你去吧。你好，我叫夏小新，我是第一次来培训的。少夫人已经进入培训班，确认安全。辛苦了，六点的时候再接小新回来吧。大家好，我是夏小新，请多多指教。今天要做布朗尼蛋糕哦，两人一组，谁想跟新同学一组呢？老师，我来。小溪，你上回可是差点把炉子炸了，真的可以带新同学吗？老师，啊，你要相信我，这回我要认真了。哎，好，好吧。小溪，展示实力的时候到了。好香，快，快试试吧，我要忍不住了。嗯，太好吃了，超好吃的，不愧是我。话说，小仙你住哪呀？顺路就一起回家呗。哦，我住在龙门区的秦陵园的。秦秦陵园，秦家。对呀、啊。我是秦家女仆，你表情怎么这么奇怪？你是那个黄金铺底钻石马桶超级豪门秦家的女仆？醒醒，太夸张了，只是地方大而已。那个秦家大少爷还是个心狠手辣、无恶不作的恶少，还是个满肚黄花肠子的渣男。小心，你可要小心他了。那是传闻了，其实少爷是个挺温柔的人。我，他有时候脾气超臭的，还喜欢摆个棺材脸，对吧？对吧？少爷，这是我今天做的。对不起，奶油在路上化掉了，我还是自己吃吧。不好吃就吐出来吧。不要勉强，太甜了，下次不要加巧克力。第一次做，还算不错了。好。嗯嗯，少爷，少爷，你没事吧？友、呃呃、情提示：少爷可是巧克力过敏的哟。那那干嘛还要吃呀？少爷，您没事吧？没事。对不起，我不知道你会对巧克力过敏。那你现在知道了。去培训班开心吗？超级开心的，超有意思的。今天我在培训班认识了新朋友哟，他叫小溪，他可好人了。吴老。上次拜托您的事都好了吗？都办妥了，我联系了几个元老一起施压，想来秦军很快就要结婚了。那就谢谢您了。可是，听说秦俊已经找了一个未婚妻，名叫夏小新。什么？听说那个女人还是从你这里捞出去的，她可是备受秦俊宠爱呢。夏小新。竟然是夏小新，怎么可能？秦俊怎么可能会喜欢那种女人？小云，怎么能因为这点小事就发脾气呢？这两天刚好有个大人物联系我，他应该能帮忙。哎，连小姐您好，您到了碧云阁了，我马上出来接你。胡老，放心吧，我一定会尽力帮助你。成为龙门未来的少夫人，待会见了连小姐，你可要聪明点。二小姐，是这里了，那我就先走了，你们慢聊。二，二小姐，连家二小姐，你好，邹云，让我们好好聊聊关于秦家的事。
，邹老板，自我介绍一下，我是太上连家的二女，连三月。连家八大家，与秦家齐名。邹老板这会所开的不错呢，一看就知道，是为了上流人士服务。谁会想到，这会所，还是华海的黑市？你，如果被秦俊知道了，他会怎么想？你这是在威胁我？怎么会呢？我是带着诚意来的，来帮助你成为秦家未来的女主人。连家二小姐来华海帮我，这是秦家的地盘，你怎么帮？不要急。对于这个女孩，邹老板有印象吗？当然认得。他现在是秦俊的未婚妻，他是我的眼中钉，也是你的敌人。这难道不是我们联手的理由之一？听起来很不错，但是我能得到秦俊，你呢？你能得到什么？我的目的有两个：第一，我家大姐看上了秦俊，我必须阻止这件事；第二个目的嘛，也是我的主要目的，我要夏小心从这个世界上消失。你跟夏小心有什么仇怨？你不必知道。现在我给你联手的机会了，你还要拒绝我吗？既然二小姐开口了，我怎么能拒绝呢？那明天，你帮我安排跟秦军见一面，可以。但是要对付夏小心这件事，绝对不能让秦军知道。我们的合作更是，如果被秦家知道，我们都不会有好下场。这你就不用担心了。好好抓住你的机会吧，邹云。总有一天，你会是我的秦军。少爷，慕容先生约了下午碰面，他从连云市调查完回来了。还有邹云说，有一位重要的客人希望与您见面，约了早上十点。可以，安排上吧。谁在那儿鬼鬼祟祟？是，是我了。花姐说今晚教我做饭。你回家吃吗？我尽量吧。少爷最近看上去心情好多了，有吗？您跟那个信方的分手后，就很少见您笑了。后来少夫人来了，您的心情明显好多了。或许这就是传说中的一物降一物。哎呦，这么有空关心我，不如再想想办法追到我姐。知道了，老大。今天的太阳晒得真舒服。哎呀，少爷文件忘拿了，上面写着慕容，这应该是挺重要的文件，我给阿姐打个电话吧。张姐，我去把文件送给少爷吧。秦总，邹小姐到了。到底是什么人，需要在工作时间打扰我？是连家的二小姐，秦总你好，我是太常连家的连三月。连三月，你是连楚月的妹妹。换好衣服了，我这就给少爷送文件去。张妈，我出门喽，路上小心哦。连三月。你是连楚月的妹妹。今日初见，秦少果然是一表人才，怪不得我那纯姐姐对你如此神魂颠倒。闲话少说，说出你的来意吧。秦总，我想以连三月的个人名义，投资秦氏集团的会所产业。毕竟以后家族是属于姐姐的，我连三月。也要为了自己的未来考虑一下。好，张妈，我出门喽，路上小心，总有不好的预感。张妈，一切照旧，保护好少夫人。誓死完成任务。不知道少爷的公司是怎么样的呢？真期待呀！看到了，是这车上的女娃了。那就动手吧，邹小姐可是悬赏了一百万
！我靠，我们什么时候被围了？是，是秦家的保镖啊！快跑、啊！怎么还停了？快跑啊！被被堵了。Hello， 今天苍蝇好像比往常多了。小姐，秦氏集团到了。好的，谢谢司机师傅。客气了。少夫人已经安全抵达公司。我，我犯什么事了吗？你说合作，你能拿出什么来？十个碧云阁，秦总，林小姐很有诚意的。只要林小姐进驻，我们就多了十个类似碧云阁的高端消费会所。那邹云先跟进一下吧，细节做好再给我看看。那不知道。秦少今晚有没有时间赏脸，一边吃饭，一边谈谈细节呢？不了。今晚回来吃饭吗？还谈不上合作，等你们商议好细节再约吧。总裁在会客，麻烦您稍等。啊、哦，好的。不是都说秦俊是个贪财好色的太子爷吗？这明明就是个石头。邹，邹云，为为什么邹云会在这里？为什么他会在这里？他就是少爷的客人吗？哼，意外收获，他就是夏小心吧？没错，就是他。总算见面了，妹妹。夏小姐，总裁可以见您了。您不舒服吗？没，没事的，我现在就进去。少爷，认识这个女人？该不会，我被拐到这个城市的事情，少爷知道？该不会，碧云阁的那些坏事，幕后的主使是少爷？那少爷，根本就没把我从魔窟里救出来。今天不用上课吗？这种事随便找个司机送过来就行了。好，好的，少爷，文件放这里了，我先走了。这反应不对。等等，还有事吗？你见到邹云了？你想太多了。碧云阁是秦氏旗下的一小部分，邹云对你做的坏事与我无关。少爷，您没必要跟我解释什么的。自从你那事之后，我已经警告过邹云了，碧云阁不会再发生那种事了。少爷，我很难相信您说的话，因为我不知道自己在您心中的定位是什么。我很害怕，我遭遇的事情都是您在幕后指使的。我很害怕，在我面前的一切幸福，都是您的一时兴起。对不起，是我忽略了这件事的严重性。我现在回答你，就算只是契约关系，我也只想你留在我的身边，好好保护你。这些幸福，都是真实的。碧云阁的坏事，真的跟你没有关系吗？邹云，明明是你的部下。我没有骗你，邹云跟我只是上下级关系，那些坏事都与我无关。虽然一开始把你从碧云阁带回家，甚至签订契约，都是我一时兴起，但是现在，我希望我们可以一起走下去，相信我，可以吗？那你答应我，哪怕以后你不喜欢我了，也不要骗我。我答应你。饿了吗？嗯。那能不能请少夫人赏面，与我共进午餐呢？好，好的，少爷。还叫少爷？啊、哦，好，好的，阿、啊、阿君。哇！哇！
别看了，快吃吧，待会儿就凉了。太好吃了！要注意形象，作为秦家未来的少夫人，你的举动会备受关注。嗯嗯。待会下班带你去看下海吧。刚才你一直看着窗外那片海。你知道，我是被拐卖到花海市的。海的另外一边，其实是我的家。不要想太多，就当是去散散心吧。你在这等等，我处理完事情就带你去海边。好。少爷，慕容先生到了。秦总，资料拿到了吗？怎么回事？说来惭愧，为了少夫人这份资料，差点就把命搭进去了。秦总，您那未婚妻可不简单呢、啊，就连资料我都不敢送到公司里来了。刚到连云，我就找了很多信息贩子，大多数的人都表示不认识少夫人，但是我感觉，他们更像是在忌讳少夫人。我也没想到事情会这么严重，很快。就有人对我设下了埋伏。你要找夏家母女是吧？稍等一下。哦，好大的阵仗！说吧，你是八大家哪边的人？赶紧说，我就给你个痛快。痛快？就看你们能不能让我痛快一下了。完没完？快点，再拖下去就京东莲大小姐那边了。我从那群人的口中知道，他们都是连家的人。后来我偷偷摸摸的查了几天，唯恐我不能活着回来，我就提前把资料送到秦家大宅，也就是你手上的那份。这是什么？这是夏家母女曾经的公寓，现在被烧成废墟了。一年前，少夫人的母亲夏秋雨失踪，而少夫人来到了华海<咳>。暂时，我只能收集到这些情报了。但是，可以确定，少夫人跟连家的关系非同一般。好，我知道了。好吃。嗯，烧，不对，阿俊，走了，看海去。哇，海，是海。我是个普通的小女生，啊，还有，就是有点蠢。现在小心，和那时候的她真像。真希望你可以永远都这样单纯。我的直觉告诉我，这一切的背后，有一双无形的手在操控着。无论怎么样，我都想保护好你。但是。我这样是对的吗？是时候找那个人问问了。阿金，你看，很漂亮吧？新型的石头哎。你是穿山甲吗？竟然还挖石头，快穿上，别着凉了。好玩吗？好玩呀，难得你这么忙也陪我。以后我多找点时间陪你。既然来吧，布老先生，抱歉这么晚打扰您了。原来是少主啊，深夜来访，还找我一个半退休的龙门守夜人，有何贵干呢？布老先生，我有事想要问问你。哈哈，少见呢。小时候，你还老是喊我神棍呢。
那时我年幼无知，王先生见谅。你来找我，是为了那个女孩吧？你想知道，这个女生到底是带着什么样的漩涡来到你的身边，而你决定守护她，却不知道自己是对的，还是错的。放心吧，少主。他将会成为你生命中最重要的一部分。你决定守护他，是对的。你只需要保护好自己真实的人，然后笔直的走下去就好了。那个女生，她会一直陪着你的。谢谢。我去上课了，路上小心。小妈，今天少爷外出抽调了很多人手，少夫人这边可能顾及不上。那等少爷回来，就赶紧派人过去保护少夫人。是。那种不安的感觉又涌上来了，少夫人不会有事吧？我们这是要死了！我派出去的人都被干掉了。如果秦家怀疑到我头上，就完了。如果秦家连那些小喽啰都解决不掉，也太令我失望了。这是拿我的人去送死，我不奉陪了。秦家仇门多的是，查不到你脑袋上的。那接下来怎么办？不是说了吗？秦家有很多仇家。这不是刚好就有一个，既恨秦家，又讨厌夏小心的人吗？马，马老板，他不是因为贩毒，已经被秦家清理了吗？确实，马老板已经被清理，但他有不少的手下跑掉了。被逼到绝路的马家人，如果知道了夏小心的信息，会做出什么样的事情呢？少爷回来了。给我拿套便装过来。少爷，您又要出去吗？不用我跟着去吗？不用，我就接下那个丫头，很快回来。今天教的那个马卡龙好好吃，我都吃撑了。是呀，那个好甜，吃下去好治愈。那我走这边了，拜拜。啦啦啦，这回不知道少爷喜不喜欢呢。你们，你们想做什么？看，是活着的五百万！救命啊！救命！救救我！小心！救命！小心！小心！给我停下来！嗯，已经捉到了。接下来。那个丫头会体会到什么是绝望？怎么这么多人？嗯、这是……糟了，小心出事了！你是小心的朋友吗？警察吗？对，我的朋友被几个大巴追上车走了，车牌号是华海四五八。少爷呢？明白，马上安排。马上追踪车牌号，呼叫空中支援。现在开始进入一级战备状态，不惜一切代价救回少夫人。明白。放开我！你们这群坏人！你们是谁？为什么要捉我？有人花五百万，让我们好好招待你。小妞，要怪就怪你太值钱吧。<笑>让我们来给你一个难忘的夜晚吧。<笑>不要过来，不要过来
，求求你们不要过来！嘿嘿嘿，放开我！放开我！等一下，我们又见面了，碧云阁的臭婊子！你就是主使者，你到底是谁？我是谁？我是马老板的心腹。是，是你。在碧云阁的时候。秦军断了我的双腿，后来，秦军还清理了马老板，害得我们一众兄弟家破人亡。都怪你跟那个姓秦的臭小子！你到底想怎么样？杀了我，秦家不会放过你的。杀了你？不，这也太便宜你们了。我要给你这个世界上最美妙的东西。<笑>我们不能上来下小心，这会彻底把秦俊惹怒。追查到底，我们藏不住的。他如果把他变成秦家最讨厌的东西呢？嗯，你的意思是，让夏小心变成瘾君子？秦家不可能接受一个肮脏的女人，到时候。夏小心要杀要剐，不就是我们说了算吗？到时候秦家大少因为自己心爱的女人被玩烂，心如刀割，然后你趁虚而入，填补他内心的空虚，成为他的女人。如果秦军一蹶不振，就连继承人的位置都保不住了。这个女人甚至还想扰乱秦家的内部，我这么做。到底是对，不对？这是最新型的迷幻药，还带有媚药效果。相信我们会度过一个美好的夜晚。老板手下留情，放人夏云就没意思喽。怎么办？我该怎么办？好了，我们抓紧时间吧，毕竟人还挺多的。怎么办？我该怎么办？如果让他们得逞，我是龙门的少夫人，这会影响到秦家的声誉。他一定会来救我的，我得想办法坚持住。你们，你们只是为了钱而已吧？我，我可以给你们双倍的钱，而且不追究你们的责任。想清楚，我是秦家的少夫人，拿了他们的钱，你们有命花吗？哈哈哈，你们听到没？秦家少夫人，我还是秦家祖宗呢，我好怕怕哦！不要做无谓的挣扎了，他们是不会听你的。你们就一点也不害怕秦家，只为了一时一气？嗯，住嘴，臭婊子！我们就是被秦家害惨了，秦家的钱留着烧给自己吧。嗯嗯嗯，老板，快给他来一针，我等不及了。<笑>谁？不、啊，是谁敢来捣乱？快点抄家伙！竟，竟然敢坏我们好事！这，这家伙是？怎么可能？是，是秦家的少爷！他怎么找到这里来了呢？怎，怎么只有一个人？请快跑！他们人很多的。<笑>竟敢动我的女人！难道在华海，已经没人把我放在眼里了？我不想知道为什么要捉走我的未婚妻。现在，我给你们一次机会，一起上吧！妙，真是太妙了！没想到把大鱼钓出来了。吵家伙！迫不及待，想看看秦家大少爷贴我鞋子的模样啊！阿军，快走！夏小心，闭眼，看你还能装到什么时候！小心，睁开眼吧。
在没事了。这，这怎么可能？村地之王有什么是不可能的？现在，让你们看，真是个怪物，很得意是吧，臭小子？放下你的武器，不然我就打死他！啊！你这个臭小子，竟敢拿刀扎我！不要过来！你这个怪物，不要过来！啊！抱歉，吓到你了吧？是我疏忽了，没想到这么快就已经有人盯上你了。我好害怕。我好害怕，以后见不到你。谁干的？竟敢动我们！糟了，我今天多少体力了？哟，这不是秦大少爷吗？居然能干翻这么多人，看来外界对你的谣言不真呢。你们想要什么？我可以给你们。想要什么？你把我们的毒品生意一锅拽了，把我们变成了丧家之犬。我们想要你的命，阿军，阿军，我，我没事，小伤而已。哼，以为有枪就能解决我吗？阿军，你别管我了，你一个人肯定能跑掉的。我不会丢下你的，真能装啊！尽是些嘴炮，你能打得过我的手炮吗？一会老子就第一个上你的！啊、少废话，以为我受伤就好对付吗？小心后面！给老子死！阿军，小，小心。好了，那个女的带回去玩，秦少爷就赶紧找个地儿埋了，免得夜长梦多。你们，你们休想伤害阿俊！啊，是秦家的人来了。阿俊，我们来晚了。杰哥，阿俊他……我马上派人来做紧急处理。竟然把少爷伤得这么重！有几个毒贩跑出去了，快追！放心，跑不掉。仔细点，不要漏掉。明白。谢谢你的帮助，这个人情我记住了。没事，这是我应该做的。带我去秦家老宅那边，不要让任何人知道，包括小心。少爷。什么？都一晚上了，小心还是没醒。医生说受惊过度，让他多休息休息。真是苦了这孩子。行，没大碍就好。小心我照顾吧。张妈，您去忙吧。好，我去看一下少爷。小心醒了，马上告诉我。小心，你一定要好起来呀、啊。小心，你快走！我我不要离开他。听话，离开这里，永远都不要回来。我答应过要守护你，我遵守诺言了。我不要。小心，小心，没事了，已经回到家了。花姐，阿俊呢？阿俊怎么样了？我要看看阿俊，阿俊怎么样了？小心！小心阿俊在哪儿？啊，你啊，是杰哥。阿俊呢？阿俊在哪儿？少夫人。
，少爷说不想让您知道，对不起。你还知道我是尚夫人？他是为了保护我而受伤的，快让我见他。我只是想陪伴自己的未婚夫，这个要求很过分吗？我明白了，现在就带你去找少爷。杰哥，这是哪儿？这是秦家老宅。三十年前的秦家大宅，藏在这里也是迫不得已。如果少爷受伤这件事传出去，秦氏内部势必会混乱。出血问题也只是暂时止住。我建议，医生，阿金的情况怎么了？不太乐观。虽然子弹已经取出来了，但是最严重的伤在头部，颅内出血，才刚刚止住。现在还在危险期，随时有性命之危。医生，求求你了，求求你一定要治好阿军。不要这样，我一定会尽力的。放心吧，少夫人，秦军是我的朋友，我不会让他就这样走了的。拜托你了，少夫人，我们一边等吧。少夫人。要不我们先回家吧，你身体也没好的。我就在这里等，没有他的家，还算是我的家吗？小心！上步，摁住出血位置，心脏起搏器来了。不知不觉，已经六个小时了。医生，情况怎么样了？手术很顺利。脑内的出血，顺利止住了。佳明，少爷情况怎么样了？身上的子弹都取出来了，只要静养，很快就能愈合。但是颅内手术的后遗症，得醒了才知道。这是秦大少的病例，我要休息一下了。接下来的七十二个小时是关键时期，照顾好他。辛苦你了，佳明。小心，少爷一时半会儿也醒不来。你先回去休息一下吧，我会看好他的。发生了这么多事，张妈一定有很多事等着处理。你回去忙吧。我一定会照顾好阿俊的，妈。小星都已经这么累了，为什么还要让他照顾少爷啊？傻孩子，你看不出来吗？小星长大了，他开始承担自己应尽的责任了。为了我这样一个可有可无的小女生，值得吗？总说我是傻瓜，其实你才是最傻。你可是答应了要好好保护我，一定要好起来，不然你就是个骗子了。拜托了，不要离开我我怎么在这儿？阿军，你醒了。你是谁？啊！佳明，这是怎么回事？我先检查一下吧。基本上已经脱离危险了。你们姓秦的体质就真的好，好耐揍。滚！这熟悉的力度，看来你恢复的不错。不玩了，现在来检查一下你的脑部吧。听说你已经忘掉外面那个女孩了。阿杰，你先出去吧。哦，好了，戏给你做足了。你假装失忆，到底想干什么？很简单，为了保护她，我已经。
，不想再看到他陷入危险之中了。秦家内部已经出问题了，在处理完这个问题之前，他必须要远离我。进去吧，阿军，请坐。你身体还有没有哪里不舒服？医生说，可能是脑部受创，造成阶段性的记忆缺失。最近一年的记忆，我都已经丢失了。阿杰从我的抽屉里找到了我们的婚期，想必是我用了什么手段逼你作为我的挡箭牌吧。嗯，少爷，文件我带过来了。这份就是我逼迫你签下的婚约。怎怎么了吗？我为当时的做法跟你道歉。谢谢你这段时间对我的帮助，夏小姐，你自由了。你，你真的不记得我了吗？嗯，对不起，小心。为了你的安全，我必须要这么做。都怪我，因为我太弱小了，才让你为了救我不得不受伤。不必自责，现在我可以给你一笔钱。或者一份秦氏集团的工作，你可以选择你想要的生活。不用选了，刚好，我也不想在秦家无所事事，我要进入秦氏集团工作。了不起的选择，你是个坚强的女性。对了，既然你已经忘了我，那我们就再认识一次吧。你好，我叫夏小欣。非常高兴能认识你。你好，我是秦俊。小心，不愧是我喜欢的女人。小心，你真的要走吗？你在华海也没亲人，你要去哪儿啊？少爷安排我到秦氏集团上班，我要搬到员工宿舍去了。小心，我们舍不得你呀、啊！我只是搬出秦家，又不是离开这个城市了。花姐，能帮我个忙吗？请你替我把这个还给夫人。但是，如果夫人不要，就帮我捐给孤儿院吧。再见了。再见了，大家。夏小姐，就是这里了。按照少爷的意思，里面的家具都置办好了。您看看还缺点什么？已经足够了，太谢谢你们了。知道这次任务吗？誓死保护少夫人。阿姐，密切关注邹云跟连三月，他们的一举一动，我都要知道。少爷，我不明白，为什么要放任连三月在华海扎根？就算邹云有部分家族长老支持，但是咱也没必要这么小心翼翼吧？如果事态进一步失控，那也只能把邹云除了。你们不能动邹云。少爷，小心！呃啊太慢了，是，是你，爸。龙门守夜人张灵山，见过少主。灵山说：“好久不见，少主，我是来提醒你们，不能动邹云的。作为龙门未来的继承人，有些事情，你得知道了。历代秦家都会有三位守夜人，这一次，是我。”不与时，还有邹云的父亲。每次家主更替，新家主都必须要得到三位守夜人的拥护，缺一不可。你的父亲，当年正是在邹云的父亲帮助下，登上了家长之位，邹家也为此付出了一切。邹云，就是邹家最后的一点血脉，这也是我们放纵邹云的原因之一。
。更重要的是，邹云还有更深一层的身份。等你上任家主的时候，就能知道了。现在不能告诉我吗？你还不够资格。话已至此，好好养伤，快点成长起来吧。成为家主，你就能知道一切了。这就走了？那少爷我还继续监视连三月跟邹云吗？既然不告诉我为什么，那也没必要给面子。继续监视连三月跟邹云，这事错综复杂，我们不能处于被动。特别是小心与连家之间的关系，必须要调查清楚，害得我不得不暂时抛弃小心。这事绝对没完。总算收拾完了。哦，多了，告诉小溪一声了。小溪吗？我是小溪呀。小溪吗？你现在在哪？我马上过来。我在秦氏集团的宿舍啦。马上过来。来了，小溪。我现在不是没事了吗？别哭了。那后来发生了什么事？你要好好跟我说哦。好。哎，你是少夫人，别嚷嚷。所以，我才不想让你知道呀。这么说，那个面无表情的霸总脸就是秦家大少秦俊吗？对呀，那可是少爷，说话要小心哦。按照你说的。就是秦家大少为了救你而重伤失忆，那你是被赶出来了吗？我，我也不知道算不算被赶出来，所以我才最讨厌秦家了。刚发生这种事就赶人，太过分了。离开秦家也是好事，我也该学习一下独立了。汇报，少夫人这边一切正常。那个女生是少夫人的朋友，确认没有威胁。好，继续保护少夫人。明白，小溪，睡着了吗？还没呢。小溪，为什么我总觉得你对秦氏有点敌意？是我的错觉吗？你没有错，我确实很不喜欢秦氏。其实，我从小就在秦家大宅附近长大的，我的父母曾经为秦家工作，所以我跟我的哥哥从小就在秦家大宅附近生活。为了秦家，爸妈总是没什么时间陪伴我们。哇，能在秦家大宅工作，你的爸妈肯定是很厉害的人，应该是吧？下次有机会，我一定要见见他们。不，他们都已经不在了。在我六岁的时候，他们就已经过世了。为了秦家，他们都已经死了。他们选择了秦家，留下我跟哥哥相依为命。再后来。哥哥也被秦家接走了，因为秦家，我变成了孤身一人。虽然秦家每个月都会给我很多赡养费，但是爸爸妈妈再也回不来了。虽然知道这是父母的选择，但是我真的没办法不去恨秦家。我很担心你，如果你也因为秦家的牵连而……对不起，让你担心了。看起来，我比你幸运呢。至少，我还有妈妈。奶奶过世后，我跟妈妈就在连云生活。虽然不富裕，但是也很开心。长大后，我才发现，这一切都是假象。暗地里，一直有人在监视我们的生活。后来，因为一些事情。我来到了华海，嗯，睡着了。我还以为留在秦家安稳的当个小女仆，就能逃过这一劫。但是，我已经长大了，我再也不会逃避。
沉住气。连三月，你是想拉着我一起死吧？不就是把秦家大少爷卷进来了而已。不要慌，那可是我喜欢的男人。连三月，你到底想做什么？今天你不给我个满意的答复，我们就同归于尽吧。都放下，想杀我就扣扳机，想聊就坐下。秦军失踪了，你到底做了什么？说好的只对付夏小溪，他受伤了，只是自己藏了起来而已。你惹到了秦军头上，是想秦家覆灭吗？可别忘了，这事也有你的份。我们是同一条船上的蚱蜢，你，你该不会是想利用我的身份，挑起秦家内乱吧？你想太多了。对我来说，解决夏小星，才是最重要的任务。在秦家面前如此张扬，但你却没有受到丝毫的影响，你的背后，究竟是谁？总算动脑子了。刚好，他也想跟你说说话。你们都下去吧。是。我相信，这个人可以得到你的信任。结巴，你不是一直想知道我们想干什么吗？想知道我背后的人是谁吗？答案就在面前。他脾气不太好。别让他等太久了。你，你是谁？我是谁不重要，重要的是，你还记得自己利用自己身份做过的违法勾当吗？还明目张胆的在华海做人口贩卖。不要紧张，你对我还有用，所以你才能活着。至于我是谁，你还听不出我的声音吗？是。是你？不，不可能！你怎么会对秦家不利？冷静点，秦俊的女人是不是你，我一点都不在意。只要她无法继承秦家，我就会支持你。我相信你。你需要我怎么帮你？配合连三月，渗透家族长老们。我，我明白了。连三月，别以为我就这样相信你了。我们都相信他就够了，合作愉快。喂，您还有什么吩咐吗？我很讨厌秦俊那个废物，但是他的命是我的。再有下次，这颗子弹穿透的就不是酒杯，是你的脑袋。终有一天。我会让秦家跪在我的面前。小新啊，接下来你有什么打算吗？要不我们一起开个甜品店吧？老师都说你做的都快赶得上他了。我有不少积蓄，我们一起开店，走上人生巅峰吧。那个，阿群安排我进秦氏集团工作喽，下周一就入职了。哎。你又要回秦家工作吗？我是到秦氏集团工作了，不是到秦家。行吧。对了，那你有正桌吗？呃，没有哎。走，今天大爷带你去买衣服。哼，周末好多人哦，那家店就在前面哦。到了，欢迎光临。我，我要买正桌。请问您是要定制的还是均码的呢？定制的。定制的话，这边有五千、一万的布料选择哦。突然想想，小新身材这么好，也不用定制啦。嗯，看起来就不像是有钱人，还想要定制的。你仔细看那个女孩的包包，今年新款，保底十万。我们开始试衣服吧。嗯，不太行呢，松松垮垮的。画下一点吧，裙子都要掉下来了。要不我们先量一下吧
。那个，或许是我多管闲事了，但是你可以试试这几件。好，谢谢。再把头发梳起来吧。好，好的。哇，很好看啊，小星。真的吗？就买这个吧。谢谢啦。谢谢你，大姐姐。不用谢了，拜拜。好好吃啊，这个甜头。赵妈，少夫人跟她的朋友刚刚离开服装店，一切正常。你今天怎么了？一直都不太对劲儿。没什么，没什么。不好，他们拐进去小巷里面了。快跟上去，不然要走丢了。别拖拖拉拉的，快点。坏了，出事了。哎，哎呦！你们是谁？鬼鬼祟祟的跟了我们一路，假装不会说中文是吧？那我就打到你会说为止。你也太蛇了，竟然被女生放倒了！又是打小心主义的人吧？上次。这这妹子力气怎么这么大？我的手要报废了。小西，他们不是坏人，他们是秦家的保镖。保镖？这两个家伙。比萝莉还要好推耶，好弱哦！小黑、小白，真的不好意思，你们也是来逛街的吧？是是啊，我们只是想上来打招呼。这次就放过你们，再有下次，我就把你们吹成大饼。脸都丢光了，你今天是中什么毒了？竟然被那个女孩秒了！我我没办法下手啊，毕竟那是我的妹妹。那我回家喽，加油！好的，我会加油的。金克拉，金克拉，小麦亩产一千八。哎。秦军，你要忍住。也不知道他怎么样了。今天上班，加油！嗯。小星，今天我来送你去上班，是少爷安排第一天让我送你到公司的。谢谢，阿俊，他还好吗？佳明说少爷恢复的不错，但是也没这么快痊愈。对不起，都怪我。不要这样说了，是因为我们疏忽，才让你跟少爷遇到这种事。你再自责，我就愧疚到哭喽。好，好吧。到了，加油。嗯，我会加油的。你好，我是今天入职的。不，不好意思，我走错了。你就是新人吗？你没走错哦。是你，帮我挑衣服的大姐姐。我也是今天入职的员工哦，以后多多指教啦。姐姐，你穿正装好漂亮，<笑>你也很可爱哦。<笑>都是你选的好啦。<笑>嗯，对不起。关总，人都到齐了。好，那我们开始吧。首先，我要恭喜各位，通过了重重的难关与考验。你们成为了秦氏集团的一员，我是企划部负责人关一平。你们将会被分配到这四位部门经理的手下工作。最后，我提醒一句：如果你发挥不出自己的能力，无法胜任这份工作，即使是秦俊总裁的亲戚，我也会毫不犹豫的辞掉。秦氏集团不需要住处。方瑜、夏小青，你们来我的市场调研部。我是林月，以后就是你们的直属上级。方小姐，听闻你曾在全球前十的公司任职，非常欢迎你的加入。多多关照。至于你，夏小青是吧？我随便看看有什么适合你做的吧。这里就是你的位置，别给我找麻烦就行了。好，好的。还是你泡的咖啡好喝呀，少废话。听说你现在暂代总裁，你家少爷又干什么去了？少爷进厂维修了，再多我就不方便说了。不说就算，但那个才十八岁的夏小星是怎么回事？
你只要知道他对秦家很重要就行了。赵文杰，你知道我最讨厌这种靠关系没能力的人，那种懵懂无知的小白兔，我一点都不需要。你就是性格太硬了，要是圆滑一点就好喽。少爷说了，不需要你假公济私，该怎么做就怎么做。既然这样，我就一视同仁了。他如果达不到规定标准，那我。没事，按你的意思处理好了。但是劝你还是别太看低小星哦。你就对他这么有信心？不，我只是相信少爷的眼光而已。秦俊的眼光吗？那我还真的有点期待。今天之内你要看完这些文件。嗯、呃，好，好的。那就让我看看，你值不值得这份期待吧，夏小星。企业形象建立，维护企业形象必须。怎么没呢？怎么突然忘了英文出来？那个。有事找某度，忙着呢。不好意思。不带萌新，走开。<笑>太带萌新。怎么了？有问题吗？大姐姐。嗯这几个单词翻译的意思我不太懂。啊、哦，是这样，你得换一个软件，因为公司文件专业术语很多，所以网上很多都翻译的不大对头呢。以后多看书就好了。我知道了，谢谢大姐姐。不要叫我大姐姐，叫我方怡就好了。这么闲呢？文件看完了是吧？干啥都要麻烦同事，要你干什么？对不起，对不起。林经理，请你不要这样。方姨，你是个大有前途的人，给你一个忠告，别为了这种小角色毁了自己。谢谢忠告，但是我觉得朋友比事业重要。哼，好自为之吧。哎，方姨姐，对不起。经理说的话你不用放在心上，还有不懂继续问我就好了。好。太感动了，小事而已啦。甲乙双方按照，这个是促进的意思。小心啊，我先下班喽，你也不要太晚了。好的，看完这些文件我就走啦。啊，不知不觉已经这么久了，都已经走光了。加油，夏小星。就差最后这点了。哎，总算搞定了。嗯，这么晚了还有人在公司？哦，这是乙方提供必需品的意思。夏小星，你怎么还在这里？不对啊。这样意思不通畅。啊！媳妇幽灵。是我，你在干什么？对不起，因为我太蠢了，所以很多东西都不会，只能慢慢做了。林玉，这个量已经是正常的两倍了，他在给些人下绊子。今天太晚了，先回去吧。可是。这是命令。哦。回去吧，我送你。你在员工宿舍住的是吧？嗯、呃，是的。夏小新，你是秦俊的什么人？我们只是朋友。是吗？最初张文杰说你是秦俊的家人。家人吗？到了，快点回去休息吧。谢谢关总送我回来。夏小新。我很讨厌那些靠关系进入公司的人，但是，如果有人借此霸凌你，你也要向我反映。无论如何，只要你有能力，你就有留下的价值。你是总裁的家人，工作量却比其他同事多，你会觉得林月在刁难你吗？没有没有，我没有这样的想法。我是第一天上班，我也不知道自己的工作能力能到哪儿。如果不是秦家的安排，我这种小丫头连走进公司的机会都没有。所以
，我一定会努力学习，努力加油，一点去埋怨其他人的时间都没有呢。这丫头，再见了，关总。嗯。你做了一晚上的噩梦，我守着一晚上了，谢谢。对了，江明，嗯，上回让你查的事情，有结果了吗？哦，那个亲属鉴定是吧？早就做好了，就等你问话呢。话说，你也没告诉我这对 DNA 是谁跟谁的，需要这么保密吗？告诉你也无妨，这是小新母女跟林家核心成员的 DNA， 关于小新的身世之谜，我已经调查很久了。连森月以为我不知道他对小新的敌意，但我早就怀疑上他了。这次绑架小新的事件，阿姐已经查出是连三月在幕后推波助澜。为什么连家人会想对付夏小新？不，根据上回的调查结果，连家有两派人，一派保护小新母女，一派却想斩草除根。这个态度实在是太诡异了，所以我让你比对了一下他们的 DNA。嗯。但是从结果看，夏小新跟连家人不是直系亲属。难道是我思路错了？小新跟连家的关联不在于血缘。等等，他们不是直系亲属，却是旁系亲属。什么？连家当代家主跟夏小新的母亲是同父异母的兄妹，这不就讲通了？你老婆是连家当家的侄女。但小新并不姓连，他姓夏。不会吧？不会是那个夏家吧？我，我也希望不是。但是现在，他被连家追杀到华海，无论连家还是夏家，都已经保护不了他了。兵来将挡，水来土掩呗。事情该来还是得来的。两个月后，四年一度的华夏峰会要举行了，到时候其他八大家族的继承人都会参加，连家也有借口进入华海。如果在事前不能解决问题，那我也很难保得住消息。那我有什么能帮上忙的吗？在峰会之前，让我的身体恢复正常。OK。下班前给我处理完。怎么，不满意吗？不满意你可以滚。没有没有，我一定按时完成。嗯，这是谁给你安排的工作？啊！邪斧幽灵又来了。是我。问你话呢，是谁给你安排这么多工作？经理说，这是明天要用的文件，没事啦，能做完的。我跟你说过，如果有人霸凌你，你要跟我说。能者多劳不是吗？能安排这么多工作给我，不是说明我发挥作用了吗？该说你单纯还是傻啊？从小一直有人夸我单纯哦。<笑>我不是在夸你，随你便吧，不要太晚了。班长再见。昨天晚上十二点才回家，好困啊！小新，下次不能这样哦，身体可比工作要珍贵。我没事的。关总，这么早叫我过来，是是有什么事吩咐吗？凌月，你在企划部多久了？三年了，关总。那你应该知道我最讨厌什么事情。我让你带新人，你是怎么对待夏小星的？关关总，我错了。关总，这扣三个月奖金作为警告，再有下次就滚。好，好的，关总。夏小星，好样的，这么快就越级打小报告？你以为有关系就很厉害了？跟你没完，走着瞧。喵喵喵
发生什么事了？关总，下午有紧急会议，是关于……嗯，懂了。满血复活，小静，林经理处处针对你，为什么不跟上级汇报呢？你不是秦家的亲戚吗？秦家是秦家，我是我。如果我汇报了，那我就真的成了关系户了。而且，我不想给他丢脸。<笑>我很佩服你哦，加油！有方一姐作为后盾。我什么都不怕。方姨，夏小星，关总让你们上去开会。小星，你知道二十七楼是什么地方吗？嗯，是总裁的办公室吧？我也只去过一次，不太清楚啊。不仅仅是总裁办公室哦，还是公司行政部办公地点，各种会议室的所在地。小星。大家都说你是秦家的人，你是秦总什么人啊？你能是什么人吗？<笑>都是谣言啦！大家都说你是秦总的小表妹。尽量不要让公司的人知道我们的关系，对你没有好处。其实，只是个八竿子打不着的亲戚关系啦，不用猜来猜去了。<笑>好，会议室好像是在那边。哦，你是夏，嘘，小心。<笑>两位是来参加会议的新同事吧？请随我来。关总，坐吧，人还没齐，会议还没开始。新面孔啊，关总企划部没人了，要不要我借两个给你啊？我们企划部靠的是脑子，你部门的人不太合适。确实呢，如果你们没有脑子。那我的人就要受伤了。放心，我一定会尽力。我来了。你迟到了十分钟。不好意思啦，有要紧的事情晚了点那么，会议开始吧。相信在座各位都明白为什么要召开这次会议。为了两个月后华夏峰会，我们一定要在少爷回来前把事情办妥。我的要求很简单，不准出错，保证峰会圆满结束。方一姐。华夏峰会是啥？你听说过博览会跟交易会吗？哦，这个我知道。你把华夏峰会想象成超级高端的交易会就好了。除了必然到场的八大家族继承人，其余能入场的也全是一些举足轻重的大人物。关总，从现在开始全力筹备峰会，时间够吗？时间足够，但是得各个部门通力合作。我们安全部全力支持啊！我们人事部跟行政部也会全力配合。那我们开始讨论一下。不知不觉就一个小时过去了。好了，其余细节就交给你们了，有事再叫我吧。好嘞呀、啊！现在时间紧迫，希望各位可以倾尽全力，开始行动。是。是如果我没猜错的话，是不是很疑惑？为什么我让你们两个新人参加这种大会？是的，为什么呢？因为企划部有内鬼。啊，内鬼？像华夏峰会这种会议，有人蓄意破坏也很正常。刚才林海城已经暗示我，企划部的内鬼还没找到，让我小心行事。内鬼已经潜伏了很久，而作为新人的你们，就不会是内鬼。这就是我选择你们的理由。真没想到事情会这么复杂呢。小心，不舒服吗？没有发烧呀。哦，我想起有点事，没跟关总汇报。方一姐，你先回去吧。那我先回去喽。内鬼，怎么又跑回来了？有地方没明白吗，关总？我想说的是，我觉得自己胜任不了这么重要的工作，所以……所以你想推掉上级安排的工作吗？我刚来公司一个月，我真的怕出错了造成影响
，你只是帮助我做点琐碎的工作而已，不要想太多了。关总，你选择我，是因为我跟秦家的人有关吗？笑话！你把我关一平当做什么人了？对不起，我不是这个意思。我关一平做事向来讲究公平，能者居之。这段时间里，你的表现我看在眼里。我想借此机会让你得到更好的锻炼。虽然我也有考虑到你是秦家的人，才让你参与这个项目。张文杰信任你，秦俊也信任你，我也信任你，这个理由够吗？对不起，关总，是我想太多了。够了就滚回去工作吧。好的，那我回去工作了。夏小金，关总，还有什么事吗？出身不能决定成败好坏，你可以更自信一点。我会努力的，谢谢关总。